ni katika kikao kilichokutanisha asasi zisizo za kiserikali ambazo kwa sauti moja wamewaomba viongozi wa nchi hizo kupambanua kwa pamoja vikwazo dhidi ya ubaguzi wa watu wa mataifa unaoota mizizi katika ukanda wa dunia rais wetu akidhamiria kuwa amedhamiria na kuwa anaweza kwa hiyo tuna imani sana kwamba kama kiongozi akiwa mwenyekiti akichukua hatua hili litafanikiwa makundi ambayo yanaathirika sana ni wanawake na watoto kwa hiyo ukiangalia hii issue sio kwamba tu ni South Africa kama inakwenda hata huko kote inaweza kutokea we are one hivyo inatupaswa tubebane kila mmoja ajisikie yuko nyumbani anapokuwa katika taifa la mwingine. Xenophobia unatajwa kama ugonjwa mbaya sana ambayo ni chuki ya wananchi wa nchi moja kuwachukia raia wa nchi nyingine. Na viongozi mbalimbali tuache kauli hizo za kusema haa wale tu wapige, wale wakiingia tupiga viboko hapana. Tusijenge xenophobic. Tusiulete ugonjwa ni mbaya sana. Sisi ni wa Tanzania, taifa lenye amani, taifa ambalo tuliuhusika kwa kiasi kikubwa kwenye ukombozi wao. Tutafute tu namna ya kuwasaidia ili waweze kuelewa kwamba wanachokifanya hakiko sawa. Mimi kwa kweli sijapenda. Nimekutana na kufanya mazungumzo na mhadhiri msaidizi wa chuo cha diplomasia nchini ndugu Godwin Amani. Karibu sana. Asante sana. Haraka haraka kwa kile ambacho kimeendelea kule nchini Afrika Kusini, uh, tunaona ndugu zetu wakiwa wanafanywa vitendo ambavyo kidogo ni vya kikatili. Nini tasmini yako kama mchambuzi wa masuala ya diplomasia? Uh, ni, ni kushindwa kwa binadamu kuwa na kuwa mvumilivu dhidi ya binadamu wenzake, lakini vile vile ni chuki ya waziwazi ambayo inachagizwa na siasa nyuma yake. Unafikiri kauli ambazo wanazitoa viongozi wa mataifa haya zina uzito kulingana kinachoendelea? Kauli zao zinakinzana kwa sababu kauli ya kauli rasmi ya serikali ya Afrika Kusini kwanza wanalaani vitendo hivyo na hawataki kuvitaja kwamba ni xenophobia au vitendo vya ubaguzi dhidi ya wageni wanasema kwamba ni, 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 ni uhalifu kama uhalifu mwingine nafikiri labda ni hatua gani za haraka zinapaswa kuchukuliwa ili kunusuru raia wa mataifa mengine ambao wanafanyiwa katili huu nchini Afrika Kusini kama itaendelea kuwa hivyo basi hatua nyingine diplomasia ruhusu kuchukua hatua za mdinyo zaidi ikiwemo kuwekea vikwazo e, nchi ya Afrika Kusini kwa ajili ya kuweza kuaddress hilo swala haya tu ni baadhi ya maoni yake mhadhiri msaidizi wa chuo cha diplomasia nchini Godwin Aman ambaye tulikuwa naye katika studio zetu Dar es Salaam